సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ రోజు ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీ ఫాల్కన్ వన్ అనబడే ఒక లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ రాకెట్ని రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ కంపెనీ అయింది ఇది జరిగిన మూడు నెలల తర్వాత ఐఎస్ఎస్కి సంబంధించిన వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ని నాసా ఈ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీకి ఇచ్చింది తర్వాత ఈ కంపెనీ ఫాల్కన్ నైన్ డ్రాగన్ క్యాప్స్యూల్ మరియు రీయూజబుల్ రాకెట్స్ వంటి గొప్ప టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేసింది అలాగే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ వారి ఫ్యూచర్ మిషన్స్ని కూడా అనౌన్స్ చేస్తుంది వాటిలోని టాప్ త్రీ ఫ్యూచర్ మిషన్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఆ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీ మరేదో కాదు మార్చ్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ టూలో ఎలాన్ మస్క్ స్థాపించిన స్పేస్ ఎక్స్ దిస్ వెహికల్ కెన్ క్రియేట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ మిలియన్ పౌండ్స్ ఆఫ్ థ్రస్ అట్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ పుటింగ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీ థౌజండ్ పౌండ్స్ ఇన్ టు లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ దాట్స్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ ద వెయిట్ దట్ ఎనీ అదర్ రాకెట్ కరెంట్లీ ఆన్ ద మార్కెట్ కెన్ క్యారీ So right now, the Falcon Heavy holds the title for the most powerful rocket in the world. SpaceX is really visionary, but it really is a, a fantastic idea. You, uh, rockets should be like airplanes, where you, you don't throw them away, you use them and then reuse them. And so it's, it's, uh, it's visionary. This is the first time a private company, not a government, has been in charge of sending astronauts into orbit. With NASA's help, SpaceX are launching a new era of corporate-led human space missions. Today is a milestone for its billionaire founder, Elon Musk. Eventually, the sun will expand and destroy all life. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, it is very important, essential, that over the long term, that we become a multi-planet species and ultimately even go beyond the solar system and bring life with us. NASA has chosen SpaceX to return us to the moon. టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో స్పేస్ ఎక్స్ వారి దగ్గర ఉన్న పవర్ఫుల్ రాకెట్స్ కన్నా పవర్ఫుల్ రాకెట్ సిస్టమ్కి చెందిన కాన్సెప్ట్ని బిఎఫ్ఆర్ బిగ్ ఫాల్కన్ రాకెట్ పేరుతో అనౌన్స్ చేసింది దాన్నే ఇప్పుడు మనం స్టార్షిప్ అంటున్నాం యాక్చువల్గా స్పేస్లో ఫ్లై చేసేది స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మాత్రమే అలాగే ఇది మరో ఫస్ట్ స్టేజ్ రాకెట్ పైన ప్లేస్ చేయబడి ఉంటుంది దీన్ని సూపర్ హెవీ అంటారు ఇవి రెండు కలిసి ఉన్న రాకెట్ సిస్టమే స్టార్షిప్ స్టార్షిప్ యొక్క ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ అయిన స్టార్ హోపర్ని జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేశారు అలా మరికొన్ని ప్రోటోటైప్స్ని కూడా స్పేస్ ఎక్స్ టెస్ట్ చేసింది అయితే ఫస్ట్ ఫుల్ స్కేల్ స్టార్షిప్ ప్రోటోటైప్ అయిన ఎస్ఎన్ ఎయిట్ని డిసెంబర్ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఫ్లై చేశారు కానీ ఇది ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు పూర్తిగా క్రాష్ అయింది కానీ ఎలాన్ మస్క్ దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్ అనే చెప్పాడు ఇలా మరికొన్ని అటెంప్ట్స్ తర్వాత ఫైనల్గా మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎస్ఎన్ ఫిఫ్టీన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్లై చేసి ల్యాండ్ అయ్యింది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే థర్డ్ క్వార్టర్లో ఎస్ఎన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ షిప్ ట్వంటీ ఫోర్ని అలాగే బూస్టర్ సెవెన్తో మొత్తం స్టార్షిప్ని ఫస్ట్ టైం ఆర్బిటల్ టెస్ట్ చేయబోతున్నారు సరే ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు స్పేస్ ఎక్స్ ఈ స్టార్షిప్తో ఏం చేయబోతుంది స్టార్షిప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దీని గురించే ఇప్పుడు చూద్దాం స్పేస్ ఎక్స్ స్టార్షిప్ని ముఖ్యంగా రెండు విధాలుగా ఉపయోగించబోతుంది నెంబర్ వన్ ఎర్త్ టు ఎర్త్ ప్రస్తుతం ఎలానైతే భూమి పైన ఏరోప్లేన్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుందో అలా స్పేస్ ఎక్స్ కూడా స్టార్షిప్ ద్వారా ఏరోప్లేన్స్ కన్నా ఫాస్టెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయబోతుంది ముందుగా ప్యాసింజర్స్ లేదా కార్గోని స్టార్షిప్లోకి లోడ్ చేసిన తర్వాత సూపర్ హెవీ స్టార్షిప్ని ఆర్బిట్ వరకు తీసుకువెళ్తుంది తర్వాత సూపర్ హెవీ స్టార్షిప్ నుండి రిమూవ్ అయ్యి తిరిగి స్టార్ బేస్లో ల్యాండ్ అవుతుంది అలా వీటిని రీయూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు అలాగే మరోవైపు స్టార్షిప్ తన డెస్టినేషన్కి వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతుంది ఇలా స్టార్షిప్ ద్వారా స్పేస్ ఎక్స్ హాంకాంగ్ నుండి సింగపూర్కి ట్వంటీ టూ మినిట్స్లో లాస్ ఏంజల్స్ నుండి టోర్నాటోకి ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్లో అలాగే బ్యాంకాక్ నుండి దుబాయ్కి ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్లోనే వెళ్ళాలనుకుంటుంది అలాగే ప్రస్తుతం స్టార్లింక్ వంటి శాటిలైట్స్ని ఆర్బిట్లోకి పంపడానికి స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ నైన్ రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తుంది కానీ ఫాల్కన్ నైన్ ఒకేసారి సిక్స్టీ శాటిలైట్స్ని మాత్రమే తీసుకువెళ్ళగలుగుతుంది దీని ద్వారా వీరికి చాలా సమయం మరియు డబ్బులు వృధా అవుతున్నాయి 
కాబట్టి వీరు త్వరలోనే దీనికోసం కూడా స్టార్ షిప్ ని ఉపయోగించబోతున్నారు ఎందుకంటే స్టార్ షిప్ ఒకేసారి ఫోర్ హండ్రెడ్ శాటిలైట్స్ ని తీసుకువెళ్లగలుగుతుంది రెండవది వచ్చేసి స్పేస్ ఎక్స్ దీన్ని ఇంటర్ ప్లానెటరీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి ఉపయోగించబోతుంది అది ఎలానో వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే తర్వాత రెండు మిషన్స్ లో స్టార్ షిప్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది మే ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అపోలో సెవెంటీన్ ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మూన్ పైకి వెళ్ళబోతున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది ఈ మిషన్ పేరే ఆర్టిమిస్ ఈ మిషన్ లో ఈసారి మూన్ పైకి వెళ్ళి రావడమే కాదు మూన్ పైన కొన్ని రోజుల పాటు ఉండే విధంగా మూన్ బేస్ ని నిర్మించబోతున్నారు అసలు స్పేస్ ఎక్స్ ఈ మిషన్ లో ఎలాంటి రోల్ ని ప్లే చేస్తుందో తెలుసుకునే ముందు ఆర్టిమిస్ మిషన్ ఎలా ఉండబోతుందో సింపుల్ గా ఒక్కసారి చూద్దాం ఈ మిషన్ లో భాగంగా వెళ్లబోయే ఆస్ట్రోనట్స్ ఓరాయన్ అనే అడ్వాన్స్డ్ క్రూ మాడ్యూల్ లో ఉంటారు దీనికి సర్వీస్ మాడ్యూల్ అటాచ్ చేయబడి ఉంటుంది ఇందులో ఆస్ట్రోనట్స్ కి కావాల్సిన లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఒక ఇంజన్ మరియు ఫ్యూయల్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి ముందువైపు లాంచ్ అబౌట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇలా నాసా వారి క్రూని అలాగే పేలోడ్ ని లాంచ్ చేయడానికి ఒక స్పేస్ లాంచ్ సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఇందులో ఒక కార్గో హోల్డ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అప్పర్ స్టేజ్ కోర్ స్టేజ్ అలాగే రెండు సాలిడ్ రాకెట్ బూస్టర్స్ ఈ రాకెట్ కి ఉంటాయి ఇది ప్రపంచంలోనే పవర్ఫుల్ రాకెట్ రాకెట్ లాంచ్ అయిన రెండు నిమిషాల తర్వాత ఈ రాకెట్ బూస్టర్స్ విడిపోతాయి ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత కోర్ స్టేజ్ కూడా విడిపోతుంది ఇక అప్పర్ స్టేజ్ ఓరాయన్ ని ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి తీసుకువెళ్తుంది ఇక్కడ ఓరాయన్ లోని అన్ని సిస్టమ్స్ ని చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ స్టేజ్ ఓరాయన్ ని ఎర్త్ గ్రావిటీ నుండి బయటకి డీప్ స్పేస్ లోకి తీసుకువెళ్తుంది తర్వాత ఇది కూడా విడిపోతుంది అలా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆస్ట్రోనట్స్ మూన్ దగ్గరకు వెళ్తారు అయితే క్రూ ఆర్ ఆస్ట్రోనట్స్ మూన్ దగ్గరకు వెళ్ళక ముందుకే నాసా మూన్ పైన ప్రీ స్టేజింగ్ చేస్తుంది అంటే చంద్రుడి పైన ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ చేయాలో ముందుగానే డిసైడ్ చేయబడి ఉంటాయి అంతేకాదు మూన్ చుట్టూ ఆర్బిట్ చేసే ఒక గేట్ వే అని పిలువబడే లూనార్ స్టేషన్ ని కూడా బిల్డ్ చేయబోతుంది ఇక్కడే మూన్ పైన ల్యాండ్ అయ్యే అసలైన లూనార్ ల్యాండర్ ఉంటుంది అలాగే ఇదే ఎర్త్ కి మూన్ కి మధ్య స్ట్రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది ఇంకా ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే మిషన్స్ ద్వారా గేట్ వే ని ఇంకా పెద్దదిగా బిల్డ్ చేస్తారు అయితే ఈ గేట్ వే మూన్ చుట్టూ హ్యాలో ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది ఈ ఆర్బిట్ తర్వాత జరగబోయే మార్స్ మిషన్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా ఇది స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేయబోతుంది ఇక క్రూ విషయానికి వస్తే ముందుగా ఓరాయన్ ఈ గేట్ వే తో డాక్ అవుతుంది ఇందులోంచి కావలసిన కార్గోని మరియు ఆస్ట్రోనట్స్ ని లూనార్ ల్యాండర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడతారు ఇక లూనార్ ల్యాండర్ క్రూ అండ్ కార్గోని మూన్ పైకి తీసుకువెళ్తుంది మూన్ పైన వారి మిషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక తిరిగి లూనార్ ల్యాండర్ లాంచ్ అయ్యి గేట్ వే కి డాక్ అవుతుంది ఇక క్రూ వారి మిషన్ పూర్తి అయ్యాక తిరిగి భూమి పైకి ఓరాయన్ ద్వారా వచ్చేస్తారు అయితే నాసా ఈ మిషన్ లోని హ్యూమన్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్ హెచ్ఎల్ఎస్ ఆర్ లూనార్ ల్యాండర్ ని తయారు చేసే కాంట్రాక్ట్ ని టూ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ కి స్పేస్ ఎక్స్ కి ఇచ్చింది దీంతో స్పేస్ ఎక్స్ లూనార్ ల్యాండర్ గా వారి స్టార్ షిప్ ని ఉపయోగించబోతుంది ఇలా స్టార్ షిప్ ద్వారానే రెండు వేల ఇరవై ఐదు లో లేదా రెండు వేల ఇరవై ఆరు లో ఆర్టిమిస్ త్రీ మిషన్ లో నాసా యొక్క క్రూ స్టార్ షిప్ ద్వారానే మూన్ పైన ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నారు స్టార్ షిప్ దాదాపు హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ బరువు ఉండే కార్గోని కూడా లిఫ్ట్ చేయగలగడంతో మిషన్ కి కావాల్సిన కార్గోని కూడా స్టార్ షిప్ ద్వారానే మూన్ పైకి తీసుకువెళ్లబోతున్నారు ఇలా నాసా మరియు స్పేస్ ఎక్స్ కలిసి మన మూన్ పైన బేస్ ని నిర్మించబోతున్నారు ఇది స్పేస్ ఎక్స్ సైన్ చేసిన అతిపెద్ద మిషన్స్ లో ఒకటి బర్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ఎందుకని ఈ మూన్ బేస్ ని నిర్మిస్తున్నారు మూన్ పైన బేస్ ని నిర్మించడం ద్వారా మనకు చాలా చాలా లాభాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మార్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే మూన్ పైన భూమిపై లాగా వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల మనం ఈ విశ్వాన్ని ఇంకా బాగా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇలా మూన్ బేస్ ఫ్యూచర్ లో బిల్డ్ చేయబోయే చాలా మిషన్స్ కి హబ్ గా మారుతుంది అయితే స్పేస్ ఎక్స్ కి అన్నిటికంటే పెద్ద మిషన్ మరియు ఎలాన్ మస్క్ యొక్క అసలైన డ్రీమ్ మరొకటి ఉంది అదే మనుషుల్ని ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పీసెస్ గా మార్చడం అంటే ఇతర ప్లానెట్స్ పైన మనుషులు జీవించడం దీనికి ఎలాన్ మస్క్ ఎంచుకున్న ప్లానెటే మార్స్ స్పేస్ ఎక్స్ యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ వచ్చేసి మార్స్ పైన మనుషులు జీవించే విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నిర్మించడం 
దీనికోసం కావాల్సిన కార్గోని మరియు క్రూని పంపడానికి స్పేస్ ఎక్స్ వారి స్టార్ షిప్ ని ఉపయోగించబోతుంది ఒక్క స్టార్ షిప్ ఒకేసారి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ని అలాగే హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ కార్గోని తీసుకు వెళ్ళగలుగుతుంది ఇంత వెయిట్ ని లిఫ్ట్ చేయాలి అంటే చాలా ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది దీనికోసం స్పేస్ ఎక్స్ సూపర్ హెవీ బూస్టర్ లో థర్టీ త్రీ ర్యాప్టర్ టూ ఇంజన్స్ ని అలాగే స్టార్ షిప్ లో నైన్ ర్యాప్టర్ టూ ఇంజన్స్ ని ఉపయోగించబోతుంది ఇవి లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ మరియు మీతే ని యూజ్ చేసుకుని పనిచేస్తాయి స్టార్ షిప్ ఎర్త్ యొక్క పార్కింగ్ ఆర్బిట్ కి వెళ్ళాక సూపర్ హెవీ సెపరేట్ అయ్యి తిరిగి లాంచింగ్ ప్యాడ్ కి వెళ్లి ల్యాండ్ అవుతుంది ఇక్కడ అప్పటికే ఫ్యూయల్ తో నింపబడిన స్టార్ షిప్ ని తిరిగి సూపర్ హెవీ కి అటాచ్ చేస్తారు ఇప్పుడు సూపర్ హెవీ బూస్టర్ ముందు వెళ్లిన స్టార్ షిప్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లి విడిపోతుంది ఇప్పుడు రెండు స్టార్ షిప్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి అలా మార్స్ పైకి వెళ్లబోయే స్టార్ షిప్ లో ఫ్యూయల్ ని నింపుతారు తర్వాత సెకండ్ స్టార్ షిప్ భూమి పైకి వస్తుంది మరొకటి మార్స్ పైకి తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడుతుంది ఈ రెండు నెలల ప్రయాణంలో కావాల్సిన ఎనర్జీని స్టార్ షిప్ లో ఉండే సోలార్ ప్యానెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఇవి మొత్తం టూ హండ్రెడ్ కిలో వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు ఇక స్టార్ షిప్ మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో ఎంటర్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ స్పేస్ ఎక్స్ మార్స్ ఆర్బిట్ లో స్టార్లింగ్ శాటిలైట్స్ ని కూడా ప్లేస్ చేయబోతుంది వీటి ద్వారానే స్పేస్ ఎక్స్ తర్వాత రాబోయే రోబోట్స్ మరియు మనుషులతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఇక స్టార్ షిప్ విషయానికి వస్తే ఇది రివర్స్ ల్యాండింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మార్స్ పైన ల్యాండ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ స్పేస్ ఎక్స్ దగ్గర రాకెట్ రివర్స్ ల్యాండింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది ఇక్కడ స్పేస్ ఎక్స్ మార్స్ పైన స్టార్ షిప్స్ తిరిగి రావడానికి కావాల్సిన ఫ్యూయల్ ని తయారు చేస్తుంది ఇదే ప్రాసెస్ లో స్పేస్ ఎక్స్ నెమ్మది నెమ్మదిగా మార్స్ పైన మనిషి జీవించడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నిర్మిస్తుంది ఇలా స్పేస్ ఎక్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మార్స్ పైకి మనుషుల్ని పంపాలనుకుంటుంది మొత్తం వెయ్యి స్టార్ షిప్స్ ద్వారా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వంద మంది ప్రజల్ని మార్స్ పైకి తీసుకువెళ్లాలనుకుంటుంది ఇలా స్పేస్ ఎక్స్ రెండు వేల యాభైలోగా వన్ మిలియన్ ప్రజల్ని మార్స్ పైకి తీసుకువెళ్లాలనుకుంటుంది అయితే మొత్తం మిషన్ కి కావాల్సిన డబ్బుల్ని స్పేస్ ఎక్స్ వారి స్టార్ లింక్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఎర్త్ టు ఎర్త్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వంటి వాటి ద్వారా సంపాదిస్తుంది ఇలా ఎలాన్ మస్క్ ఫ్యూచర్ లో భూమికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మనిషి యొక్క ఉనికి ఈ విశ్వంలో ఉండాలి అని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీరు నెక్స్ట్ వేట్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్ చేసి తెలియజేయండి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్